कारण रेडी करते समय बेपारे समय प्रायशोरसी सर्वोच्च चेस्ट कर सबित सब डॉक्टर मान गुरुपूर्ण जिन इच्छा गुरुपूर्ण जिन खुबी गुरुपूर्ण जिन डाने दरकार मन हम देखले उद्देश्य तो आशा कर 
আমরা এগুলো আস্তে আস্তে আপনারা একটু চেষ্টা করবেন ইসিজি গুলো এই সাথে সাথে মানে ক্লাস গুলো দেখার জন্য আয়ত্ত করার জন্য যেখানে বুঝবেন না সেখানে সবকিছু আপনি আমাকে কোশ্চেন করবেন ক্লাস শেষ করার পরে হ্যাঁ এরপর আমি এই গ্রুপে মাঝে মাঝে আমি আপনাদের ইসিজি দেব আপনারা এক্সারসাইজ করব আমি আরেকটা যেটা গ্রুপ ছিল এক্সারসাইজ সেটা তো মাঝে মাঝে দিছি তো এই হচ্ছে কথা আর সব সময় মনে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের ইসিজি কিন্তু সবকিছু জানতে হবে না আমাদের জানতে হবে বেসিক এবং সবচেয়ে যে জিনিসটা হচ্ছে যে কমন কিছু 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 ধরেন আপনি 80% ইসিজি আপনার জন্য সহজ 10% থেকে 5% সবার জন্য কঠিন ছাত্রদের জন্য কঠিন তো একটা গল্প দিয়ে শুরু করি একবার একটা ওয়ার্কশপ শুরু হয়েছিল ইসিজি এর উপর ইসিজি এর সময় ওয়ার্কশপে একজন স্যার তিনি 1000 টাকা নিছেন 1000 টাকা নিয়ে বলেন তার উদ্দে বিজ্ঞাপনটা এরকম ছিল যে আমি যে ইসিটা করব আমার এই ইসি ক্লাস করার পরে আপনারা 80% ইসিজি আপনারা কারেক্ট করে आंसर করতে পারবেন রিপোর্ট করতে পারবেন তো তিন দিন একটা ওয়ার্কশপ ছিল প্রথম দিন সব স্টুডেন্ট আসলো খুব আগ্রহ সহকারে স্যার আসলেন না সবাই চলে গেল দ্বিতীয় দিন আসলেন স্যার আসলেন না চলে গেল তো সবাই খুব বিরক্ত যে আজকে একদিন ক্লাস কিভাবে স্যার সবাইকে শেখাবে এবং স্যার গ্যারান্টি দিয়ে বলছে যদি আমি আপনাদেরকে শেখানোর পরে আপনি যদি 80% ইসিজি যদি আপনি কারেক্ট করতে না পারেন তাহলে আমি আর টাকা ফেরত দেব তাই সবাই বসতে স্যার প্রায় শেষ শেষের দিকে আসে স্যার বলল একটা বোর্ড একটা একটা লেখলো যে উই দিন দা নরমাল রিমিট বলে যে যে এটা হচ্ছে আজকের লেসন যে আপনি যে কোনো ইসিজি যদি আসেন তো লিখে দিবেন যে উই দিন দা নরমাল লিমিট তাহলে দেখবেন যে আপনি যে ইসিজি আছে এর মধ্যে 80% ইসিজি কি হবে আপনার জন্য কারেক্ট হয়ে যাবে আসলে ইসিজি জিনিসটা এরকমই আপনি দেখবেন যে আপনার ইসিজি যত ইসিজি দেখবেন এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ইসিজি হচ্ছে নরমাল তো আমাদের টার্গেট থাকবে ইসিজি এর মধ্যে কতগুলো মিস করা যাবে না একটা হচ্ছে হলো আপনার এমআই ইসকেমিয়া একটা হচ্ছে এটিয়াল ফিলিয়েশন ভেন্টিকুলার টেকিকেটে এসবিটি এবং এলবিবি এই চার থেকে পাঁচটা টপিকস আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে হোক আমাদের আর ইসিজি আমার একটা টপিকস আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েট বলেন পোস্ট গ্রাজুয়েট বলেন ইসিজি আর আপনার পাস হবে না তাহলে আমি সবাইকে শুভ রাত্রি জানিয়ে আজকের সেশন আমি শুরু করতেছি হ্যাঁ ज्ञानिकल कंडन सम्बन्धे एक ज्ञान तो सब समय मन रखते समय छोट ग मोटा कलो लाल दाग देवे बड कर दाग देवे भार्टिकाली जान मिलीमिटार दिखे जाए मिली 
ইন্ডিকেট করে এমপ্লিটিউড ইন মিলি ভোল্ট ইন্ডিকেট করে তাহলে যদি দেখেন এই যে এ তাহলে এ এর এটা হচ্ছে কত এ এর যদি আমি হাইটটা মাপি বা এমপ্লিটিউড মাপি তাহলে এটা হচ্ছে কি এখানে 5 মিমি কারণ এক একটা 1 মিমি 2 মিমি 3 মিমি তাহলে এখানে এসান এমপ্লিটিউডটা মিমি এ আমরা যখন এটা যখন মেজারমেন্ট করব এই লম্বা লম্বি মেজারমেন্ট গুলো সবগুলো কি হবে মিমি দিয়া আপনাকে করা হবে যে কারণে এটা আপনার জন্য খুব সহজ হবে কিন্তু যখন হরিজন্টালি বি টাই যে বি যে এরোটা আছে যে এরোটা হচ্ছে হরিজন্টাল তাহলে এটা আমরা কত সেকেন্ড এটা 5 মিমি তাহলে এটা কি 5 সেকেন্ড নাকি এটা আমরা বুঝতে পারতেছি না কারণ এটা হচ্ছে মিলি মিটার আর আমাকে এটাকে এক্সপ্রেস করতে হবে হচ্ছে সেকেন্ড অর্থাৎ এটা হচ্ছে হলো এমপ্লিটিউড আর এটা হচ্ছে ডিসটেন্স এই ডিসটেন্স দা হলো আমাকে কে নিয়ে নিতে হবে কি সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে এই সেকেন্ডে কনভার্ট করাটা আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট তাহলে আমি কি জানি ডিউরেশন ইজ এক্সপ্রেস ইন সেকেন্ড তাহলে ই সো হিয়ার বি ইজ নট ইকুয়াল টু 5 মিমি তাহলে আমি বি কে 5 মিমি দেখে 5 সেকেন্ড বলতে পারবো না এতটুকু জায়গাকে তাহলে এখন আমাকে জানতে হবে যে নাও কোশ্চেন ইজ ইজ 1 মিমি ইজ इक्वल टू 1 কত সেকেন্ড এই যে একটা ছোট মিমি এটা সমান্তরে কত সেকেন্ড এটা আমাকে যদি বের করতে না পারি তাহলে আমি ডিউরেশন বা সময়টা বের করতে পারবো না তাহলে এটা বের করতে হলে আমাকে একটা বেসিক যেতে হবে ধরেন আপনার আপনার যে ক্যাম্পাস আছে ক্যাম্পাসটাকে পুরো যদি আপনি ইসিজি পেপার দিয়ে একটা আপনি আপনার যে রাস্তা আছে এটাকে একটা ইসিজি পেপার বিছাই নিলেন এখন আপনি একটা এখানে এটা মনে করেন যে আমরা অনেকগুলো ইসিজি টাইলসের মতো করে পেলাম এখানে 27টা 27 মিমি হ্যাঁ এটা এটা আছে আপনার কাছে 1 মিমি করে যদি আপনি ধরেন তাহলে আমরা এভাবে কত আমরা এটা 25 পর্যন্ত যাব হ্যাঁ 25 মিমি আমরা যাব তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গা যদি এগুলো কিন্তু এক একটা 1 মিমি হ্যাঁ আমরা তাহলে এই সাইকেল চালায় যাব আমি সাইকেল চালায় আমি যাব কত 1 সেকেন্ডে কতটুক যাব তাহলে আমি যদি 1 সেকেন্ডে দেখা যাচ্ছে যে আমি কতখানি গেলাম এই 1 সেকেন্ডে দেখা গেল আমি 25 মিমি গেলাম খেয়াল করে দেখেন আমি আমার যে ক্যাম্পাসে যে রাস্তাটা ছিল সেটাকে ইসিজি পেপার দিলাম আমি সাইকেলটা নিলাম নিয়ে স্পিড দেব আমি 1 সেকেন্ডে কতটুক যেতে পারি আমি সাইকেল চালায় দেখা গেল 1 সেকেন্ডে 25 মিমি পর্যন্ত গেলাম তাহলে আমার এগুলো খুব তাহলে আমার এখানে স্পিডটা কত হলো 25 মিমি পার সেকেন্ড আপনারা প্রতিটা ইসিজি তে দেখবেন যে একটা স্পিড দেওয়া থাকে উপরে তার থেকে ভোল্টেজ দেওয়া থাকে এগুলো আমরা পড়াবো তাহলে আমার যে ইসিজি পেপার এটা তো ইসিজি পেপার তো একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন এটা কলমের মতো সেটা গতিতে যাচ্ছে তো সেটার গতি কত পার মিমি পার সেকেন্ডে 25 মিমি পর্যন্ত যাবে তাহলে আমরা যদি মনে করি যে 25 মিমি ইজ इक्वल টু 1 সেকেন্ড তাহলে আমরা কি করব এক মিমি সমান কত 0.04 সেকেন্ড তাহলে ঠিক আছে এটা আমরা একে পজিটার ভাগ করে 0.0 তাহলে একটা ছোট স্কয়ার সমান আমার কত হবে একটা ছোট স্কয়ার সমান হচ্ছে আমার হবে 0.04 সেকেন্ড দেখেন এগুলো কিভাবে আসছে তাহলে 5 মিমি লার্জ স্কয়ার যদি নেই তাহলে তার যদি আমি ডিউরেশন সেকেন্ডে বের করি সেটা হবে 0.2 সেকেন্ড তাহলে একটা লার্জ স্কয়ার অতিক্রম করতে ইসিজি পেপারে ইসিজি কতক্ষণ সময় লাগবে 0.02 সেকেন্ড নেবে আর স্মল স্কয়ার যেটা দিয়ে কম করতে ইসিজি সময় লাগবে 0.04 সেকেন্ড তাহলে 1 মিমি আমি জানি যে 1 স্মল স্কয়ার যেটা আমি বললাম 5 মিমি সমান 1 লার্জ স্কয়ার তাহলে এখন আমি যদি 1 স্মল স্কয়ার ইজ इक्वल टू আমি লিখব 0.04 সেকেন্ড আর একটা লার্জ স্কয়ার ইজ इक्वल टू লিখব আমরা 0.2 সেকেন্ড তাহলে এখন দেখেন পাঁচটা লার্জ স্কয়ার হলে কত হয় 1 সেকেন্ড তাহলে 1 সেকেন্ড যদি একটা ইসিজি পে মেশিন চলে কলমটার মতো চলে তাহলে সে কত 1 সেকেন্ডে কতটুক যাবে ফাইভ লার্জ স্কয়ার যাবে এগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ এখন দেখেন 30টা লার্জ স্কয়ারে গেল তাহলে 6 সেকেন্ডে কতখানি যাবে 530 30টা লার্জ স্কয়ার দেখেন এখানে আমি বলতেছি তাহলে আর যদি আপনি এটা যায় না কেন लाल कल देखें 10 মিলি ভোল্ট আর নিচে দেখেন এই ইসিজিটা কত আছে এখানে এখানে যে ইসিজি গতিটা এটা আমাদের নরমাল যে আইডিয়াল ইসিজি থাকবে 
তার গতি থাকবে 25 মিলি সেকেন্ড সাধারণত সব পিসিজি এইটাতে করে যদি কেউ অপারেটর চাপতে ভুল না করে তাহলে এরকম হয় যখন এসজি আমি পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে দেখলাম যে এক ব্যাপার এত ন্যারো কেন অনেক চিকন চিকন মনে হচ্ছে না দেখলাম যেখানে সব ইউ কিউ আর এস কমপ্লেক্স গুলো যারা ইসিজি বুঝেন তারা ভাববে যে এটা এত ন্যারো কেন ইসি কিউ আর এস কমপ্লেক্স গুলো কিন্তু এত ন্যারো হয় না তাহলে আমাদের এখানে এগুলো এত ন্যারো আসতেছে কেন আমি প্রথম ভাবলাম যে এটা কি এসবিটি কিনা বা অন্য কোন টেকি কার্ডিয়া কি বা টেকি কার্ডিয়া কিনা পরে খেয়াল করে দেখি আর এটা তো মিডি 10 মিলিমিটার পার সেকেন্ড তাই স্পিডটা হচ্ছে 10 তাহলে এটা হওয়ার কথা ছিল কত 25 তাহলে এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই আমাদের এটা আমাদেরকে দেখতে হবে 25 মিলিমিটার পার সেকেন্ড কিনা এটা আপনারা দেখতে হবে না এইজন্য যে এটা সাধারণত 25 মিলিমিটার পার সেকেন্ড দেওয়াই থাকে স্পিডটা কিন্তু কখনো কখনো ভুল হতে পারে তাহলে এই জিনিসটা এই যে দেখেন 10 মিলিমিটার পার সেকেন্ড দেওয়া আছে তার মানে এখানে এটা তার আর অ্যাকচুয়াল যখন 25 মিলিমিটার পার সেকেন্ড এটা যখন দেওয়া হইছে তখন দেখেন কিউআরএস কমপ্লেক্স গুলো অন্যরকম হয়েছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম দিনে জানার উদ্দেশ্য তাহলে এখন আমরা আবার চলে আসি এখানে দেখেন আমরা যদি এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস ইন্ডিকেট করে টাইম ইন সেকেন্ড আর ওয়াই অ্যাক্সিস ইন্ডিকেট করে টাইম ইন মিলি ভোল্ট এখন আমরা এটা সামারাইজ করব তাহলে এই যে একটা লার্জ স্কোয়ার এর ভিতরে কত থাকে 25টা স্মল স্কোয়ার থাকে দেখেন এক একটা স্মল স্কোয়ার হচ্ছে কত 1 মিলি আর তাহলে এভাবে গেলে হচ্ছে 5 মিলি মিটার উপরে গেলে হচ্ছে 5 মিলি মিটার এখন যদি আমি এটাকে ধরি তাহলে একটা স্মল স্কোয়ারে যদি আমি দেখি তাহলে একটা স্মল স্কোয়ারের মধ্যে তাহলে আপনি দেখবেন যে একটা লার্জ স্কোয়ার যদি আমরা আমরা জানি যে একটা আমাদের মিলি ভোল্ট আমাদের আইডিয়াল হচ্ছে 1 মিলি ভোল্ট ইকুয়াল টু 10 মিলিমিটার মিলি 1 মিলি ভোল্ট সমান কত 10 মিলিমিটার তাহলে আপনি একটা যদি লার্জ স্কোয়ার ধরেন তাহলে এটা হচ্ছে হাফ মিলি ভোল্ট হয় আর এটা যে আমি আগেই বলছিলাম যে একটা স্মল স্কোয়ার যদি আপনি ধরেন একটা স্মল স্কোয়ারের ডিউরেশন কত এটা হচ্ছে যে আপনি যদি ডিউরেশন হচ্ছে 0.04 সেকেন্ড তাহলে একটা লার্জ স্কোয়ারের ডিউরেশন কত 0.2 সেকেন্ড এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে তাহলে এখন আমরা চলে যান যে কোনো ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশন করার আগে আমাদেরকে প্রথমে যে জিনিসটা দেখতে হয় এটা হচ্ছে ভোল্টেজ কারণ ভোল্টেজ হচ্ছে আপনি এখন আমরা এখন তো জানি জুম ইন জুম আউট আপনি চাইলে ইচ্ছা করলে বড় করে দেখতে পারেন ইচ্ছা করলে ছোট করে দেখতে পারেন তো আমরা যে কোনো ইসিজি ইচ্ছা করলে মেশিনের মাধ্যমে ইসিজিটা বড় করতে পারি আবার ছোট করতে পারি তাহলে এখন সেই আইডিয়ালটা হচ্ছে হইলো আমাদের যেটা বলি আমরা বিফোর ইন্টারপ্রিটিং দা ইসিজি ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সি দা ভোল্টেজ আমাদের সব সময় ভোল্টেজ দেখতে হবে এই ভোল্টেজটা হচ্ছে আমি বলছি যে আমার আইডিয়াল কত 1 মিলি ভোল্ট 1 মিলি ভোল্ট রেসি ইসিজিতে আমাদের কত হবে 10 মিলি বা দুইটা লার্জ স্কয়ার অথবা 10টা স্মল স্কয়ার এটা আমাদেরকে দেখতে হবে এটা স্ট্যান্ডার্ড स्कोर उदाहरण चले जाए पचिस मिलीमिटार मिलीमिटार লার্জ স্কোয়ারের মত হবে তাহলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল ভোল্টেজ নিচ্ছে আর এটা হচ্ছে হাফ ভোল্টেজ নেওয়া হয়েছে খেয়াল করে দেখেন এখানে দেখলে দেখা যাবে যে এটা শুধু একটা লার্জ স্কোয়ার বা 5 মিলিমিটার তাহলে এখানে এখানে আর এর হাইট যত হবে 
এখানে আর 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 কি হবে তার দ্বিগুণ হিসাবে ধরতে হবে তাহলে আমরা এখন দেখি এটা হচ্ছে ফুল ভোল্টেজ ইস ইজ হিয়ার ভোল্টেজ 1 মিলি ভোল্ট অথবা 2 লার্জ স্কয়ার অর 10 মিলিমিটার তাহলে এখন আমরা আর এখানে কত হচ্ছে এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে হাফ ভোল্টেজ বা 1 লার্জ স্কয়ার অর 5 মিলিমিটার এখন দেখেন আমরা একটা উদাহরণে চলে যাই এই এখানে দেখি এখানে যদি আপনি দেখেন এটা হচ্ছে একটা আর ওয়েভ দেখেন এটা একটা আর ওয়েভ আমি এর হাইটটা যদি কাউন্ট করি এখানে হাইটটা আপনারা এখানে 5 মিলিমিটার অর্থাৎ এখানে পাঁচটা স্মল স্কয়ার परीक्षा কারণ আপনার তো এটা হাফ ভোল্টেজ আপনি যা পাবেন তাকে দুই দিয়া দেখতে হবে কারণ এটা আপনি জুম ইন করে ফেলছেন এখানে জুম আউট করতে হবে এটা আপনি জুম ইন করে বড় করতে হবে জুম আউট করা আছে তাহলে দেখেন ভোল্টেজের একটা গুরুত্ব আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হ্যাঁ এটা আমরা এখানে প্রথমে তাহলে আমরা একটা আজকে যে জিনিসটা শিখলাম যে যে কোনো ইসিজি এর প্রথম যে জিনিসটা শুরু হয় ইসিজি দেখেন ভোল্টেজ দিয়ে কিন্তু শুরু হয় এখানে দেখেন একটা ইসিজি পেপার এই যে প্রথমে ভোল্টেজ এখানে এগুলো লিড গুলো পরবর্তী যখন বলবো যারা জানেন তারা তো বুঝতে পারতেছেন তাহলে আমাদের প্রথম খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে ভোল্টেজটা দেখতে হবে এখানে দেখেন এখানে ভোল্টেজ কয়টা আছে এখানে দুইটা লার্জ স্কয়ার বা 10 মিলিমিটার আছে আর এই পাশে দেখেন এখানে 5 মিলিমিটার অথবা এটা হাফ ভোল্টেজ আছে দেখেন একই ইসিজি এর এই অংশটুকু নিচে ফুল ভোল্টেজ এই অংশটুকু দিছে মনে হচ্ছে হাফ ভোল্টেজ তাহলে আপনার কাছে মনে হতে পারে এটা তো মনে হয় ধরেন 10 13 তাহলে আসলে না এটা হাইট কত হবে এটা হবে 13 দুগুণে 26 কারণ এখন কেন নিচে ছোট করে কারণ এটা যদি 26 হয় তাহলে এটা এত বড় হয়ে যাবে আবার এটা এত বড় হয়ে যাবে তাহলে একটা একটা করে ওভারল্যাপ হয়ে যাবে এই জন্য অনেক সময় আমরা ইসিজি তে এক ইসিজি এর মধ্যে হাফ ভোল্টেজ ইসিজি এর নিতে পারে হ্যাঁ নেয় অনেক সময় বিশেষ করে ভেন্টিকুলার লিড গুলোতে অনেক সময় হাফ ভোল্টেজ ইসিজি নেয় তাহলে এখন আপনারা মোটামুটি ইসিজি তে ভোল্টেজ সম্বন্ধে আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন এই যে এটা দেখেন द्विगुण होता उच्चता कत चार मन नबीनतम तरफ যে ভোল্টেজ হচ্ছে হলো আমরা ইসিজি পেপারের মধ্যে আমরা ভোল্টেজ সাধারণত আইডিয়ালি আমাদের 10 বা দুইটা লার্জ স্কয়ার হবে তো অনেক সময় দেখা যায় যে যখন আর অনেক বড় বড় হয় হাইপারট্রফি থাকে তখন দেখা যায় যে ওই ইসিজি পেপারের জায়গা কম থাকে থাকলে একটা একটু উপর ওভারল্যাপিং হওয়ার জন্য তারা হাফ ভোল্টেজ নাই কখনো কখনো কোয়ার্টার ভোল্টেজও নাই তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অনেক সময় হাফ ভোল্টেজ নাই এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে ক্যালকুলেট অফ দা হার্ট রেট হার্ট রেট তো আপনাকে ক্যালকুলেট করতেই হবে ठीक है मिलीमिटारे 
তাহলে একই কথা বলছিলাম 5 মিমি ইজ ইকুয়াল টু 1 লার্জ স্কয়ার আর 1 লার্জ স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত 0.2 সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে আমরা বলছিলাম তার পাঁচটা লার্জ স্কয়ার হচ্ছে 1 সেকেন্ড ত্রিশটা লার্জ স্কয়ারে কত হয় 6 সেকেন্ড এইটা এই আমি এখানে লাল করি নাই ওখানে আমি রেড করেছিলাম কারণ আমার এই গুরুত্বপূর্ণ ত্রিশটা লার্জ স্কয়ার যে 6 সেকেন্ড এটা আমাকে মুখস্থ রাখতে হবে ত্রিশটা লার্জ স্কয়ারে যে 60 সেকেন্ড এটা আমাকে 1 মিনিট মুখস্থ করতে হবে दैर्घ्यार सूत्र कर मैंने कथा उदाहरण दिए देखें मध्यम देखो क्या लार्ज स्कोर तो लार्ज स्कोर गोल्ड कर मन कर लो स्म स्कोर स्कोर पचिसेट हो पचिस के भाग करी थिटिकल हाथ 
তখন তো এই সূত্রটা কাজ করবে না আপনার তখন আমরা একটা সূত্র তখন আমরা এভারেজ বেল করব তখন আমরা কি করব আমরা 6 সেকেন্ড নিব 6 সেকেন্ডে যে কয়টা আর আছে এটা নিয়ে এখানে আমরা 10 দ্বারা 60 সেকেন্ড করে নিব এটা যে অনেকটা হচ্ছে 6 সেকেন্ড তো যে কয়টা আর আছে আমি অনলাইন ক্লাসে এই শুধু আমি একটু অনলাইন ক্লাসে পড়ে তুলব আচ্ছা এখন আমরা যেটা কি করব আমরা 6 সেকেন্ডে কতগুলো আর আছে কারণ যেহেতু এখানে রিদম ইরেগুলার আমরা জানি যে 6 সেকেন্ড ইজ इक्वल टू 30 লার্জ স্কয়ার দেখেন এইজন্য ওগুলো বারবার পড়ানো হইছে তাকে যদি 6 সেকেন্ডে যেটা আর পাবো সেটাকে 10 দ্বারা গুণ করলে এভারেজ আমি 30 60 সেকেন্ডে আরটা পাবো দেখেন তাহলে আর টু ইজ इक्वल टू এটা মনে রাখতে হবে নাম্বার অফ দা আর অর কিউ আর এস কমপ্লেক্স ইন 30 লার্জ স্কয়ার এটা হলো মাল্টিপল বাই 10 তাহলে এখন একটা আমরা ইসিজি দেখি দেখেন এই ইসিজিটা দেখেন এটাতে রিদম ইরেগুলার কেন দেখেন আর 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 মাইনাস কানে ডিফারেন্স কত কম আমি যদি এই দুইটা আর নেই তাহলে আমার ধরে করেন 2 এর মত পড়লো তখন আমার হার্ট রেট হয়ে যাবে 150 আবার এখানে ধরলে 1 2 3 4 5 তখন আমার হার্ট রেট হয়ে যাবে 60 তাহলে দেখতেছেন আমার যে আগের ফর্মুলা এখানে কাজ করবে না এক জায়গায় 60 হইতেছে এখানে আবার 100 হবে তাহলে দেখেন এখানে হচ্ছে 150 হার্ট রেট এখানে হচ্ছে 50 এখানে হচ্ছে আবার 60 হচ্ছে আবার এখানে হয়ে গেছে 100 তাহলে রিদম তার প্রথমে যে কোনো হার্ট রেট কাউন্ট করার আগে আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে রিদম রেগুলার আছে কিনা এখানে রিদম যদি ইরেগুলার থাকে তাহলে তখন এই সূত্রটা হবে আমরা একটা এভারেজ নেব নাম্বার অফ দা আর ইন 30 লার্জ স্কয়ার 30টা লার্জ স্কয়ারের মধ্যে কারণ আমরা 30টা লার্জ স্কয়ার ইজ इक्वल टू কত 6 সেকেন্ড আমরা জানি তাহলে এখানে দেখেন 30টা লার্জ স্কয়ার আছে এই পর্যন্ত আছে এই পর্যন্ত 8 আছে কয়টা 1 2 3 4 5 6 7 8 তাহলে 8 আর পাইছি তাহলে আমার সূত্র কি হবে আমার সূত্র হবে এই যে আমি নাম্বার অফ দা কিউ আর এস কমপ্লেক্স ইন 30 লার্জ স্কয়ার হচ্ছে কত 8 একে গুণ করব কত 10 দ্বারা তাহলে আমার এখানে হার্ট রেট কত হবে 80 ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে হার্ট রেট কাউন্ট করতে হয় আশা করি হার্ট রেট কাউন্ট করা এটা সে একাডেমিক্যালি আমাদের জন্য সহজ হবে এখন যখন আমি ক্লিনিক্যালি রোগী দেখব তখন আর আমি এভাবে গুণ বিয়োগ ভাগ যোগ এসবে চলে যাব না আমি চলে যাব এই ফর্মুলাতে এই ফর্মুলাটা কি রকম যদি হার্ট রেটটা রেগুলার থাকে ইরেগুলার হইলে পৃথিবীর সব জায়গায় ফর্মুলা এক সেখানে কোনো আর ফর্মুলা কাটবে না তাহলে এখানে আমি যদি দেখি তাহলে এটা সবচেয়ে মোস্ট ইজি ফর্মুলা দেখেন এই যে দুইটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা যখন দুইটা আমাদের এখানে যখন এক আর আর এর মধ্যে এখানে কত আসে তখন আমরা যে মনে রাখব যে দুইটা আর এর মাসখানে যদি ঘরে থাকে লার্জ স্কয়ার যদি একটা থাকে তার হার্ট রেট হবে 300 এটা একটা সূত্রের মত এর মুখস্থ আর কই ওইটারই যদি দুইটা থাকে তার হার্ট রেট কত হবে 150 যদি তিনটা থাকে হার্ট রেট কত হবে 100 যদি চারটা থাকে হার্ট রেট কত হবে পঁচাত্তর যদি পাঁচটা থাকে ষাট তাহলে দেখেন আমাদের কত সহজ তাহলে এখানে হার্ট রেট কিভাবে করব তাহলে আমরা যখন আর আর গুনতে যাব দুইটা আর এর মাঝখানে আমরা গুনবো না আমরা দেখবো যে এক ঘর তার মানে তিনশো হইতো এখানে দেড়শো এখানে হচ্ছে কত একশো এখানে কত পঁচাত্তর এখানে ষাট তাহলে এই পেশেন্টের হার্ট রেট কত ষাট তাহলে আমি চোখে সরাসরি দেখে ফেলবো এটা যদি আমি একটু অভ্যাস করি তাহলে আমার খুব সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এইভাবে চার এই যে লার্জ স্কোয়ার যখন গুনবো তখন লার্জ স্কোয়ার না গুনলে এখানে গণব হচ্ছে এক ঘরে বদল করে 300 এইভাবে গণব 150 এটা হচ্ছে 175 60 এইভাবে গণলে দেখা যাবে যে আপনি দেখবেন আর সাথে সাথে আপনার হার্ট রেটটা কাউন্ট হয়ে যাবে যেমন এখন এই দুইটার মাঝখানে কত আছে চার আছে তাহলে হার্ট রেট কত 75 এখন কত আছে এখন আছে কত তিনটা লার্জ স্কয়ার তার মানে 300 150 100 এখন যাই এখন তো আরো দুইটা কমে গেছে তাহলে হার্ট রেট কত এখানে হলে 300 তো যেতে এখানে হচ্ছে 150 এই আর এখানে তাহলে এখানে হার্ট রেট কত 300 তাহলে এটা একটা এটা যে বক্স ফর্মুলা তাহলে আমরা খুব সহজে মনে রাখি যে একটা যদি দুইটা আর এর মাঝখানে যদি হার্ট রেট যদি একটা দুইটা আর এর মাঝখানে যদি একটা বড় বক্স হয় তাহলে হার্ট রেট হবে 300 যদি দুইটা হয় 150 তিনটা হলে কত হবে 100 চারটা হলে 75 পাঁচটা হলে 60 ছয়টা হলে 50 সাতটা হলে এরকম এই মনে ছয়টা মনে রাখলে হবে কারণ আমার দরকার কি ট্যাকিকার্ডিয়া নাকি বেডিকার্ডিয়া তাহলে দেখেন এটা হলো খুব সহজ ফর্মুলা আপনি একটা ইসিজি নেবেন আর এইভাবে আপনি এটা কমেন্টটা করতে পারবেন এখন আমরা চলে যাব দেখেন এই একটা ইসিজি দেখেন আমরা ইসিজিটার মধ্যে দেখি এখন এখানে আমরা হার্ট রেট কাউন্ট করব তার আগে প্রথমে দেখে নেব রিদমটা রেগুলার কিনা হ্যাঁ এখানে আছে রিদমটা তাহলে এই যে রেগুলার আছে দেখা যাচ্ছে রিদম এখানে রেগুলার আছে তাহলে আমরা যদি রিদম রেগুলার হয় তাহলে হার্ট রেট কাউন্ট করার সময় তাহলে আমি একটু জুম করে নিলাম তাহলে দেখেন দুইটা আর এর মাসখানে আপনার কয়টা লার্জ স্কয়ার আছে তাহলে দেখেন প্রথম যদি একটা
ডাবল থাকলে 100 আর তিনটা থাকার কারণে হার্ট রেট সহ সেটা আমি এভাবে কাউন্ট করে 100 করতে পারবো আর যদি আমি এভাবে কাউন্ট না করি তাহলে আমি সূত্র ব্যবহার করি তাহলে 300 কে দুইটা আর এর মাঝখানে লার্জ স্কয়ার কয়টা লার্জ স্কয়ার আছে তিনটা তাহলে হার্ট রেট 300 দুই ভাবে আমরা কাউন্ট করতে পারি আরেকটা एग्जांपल আমরা দেখি দেখেন এখানে দেখেন ওইটা তাহলে সাইনাস থেকে কি কি কাটিয়া ছিল এখন দেখেন এখানে একটা হার্ট রেট দেখা যাচ্ছে মোটামুটি রিদম রিদম রেগুলার মানে কি আর আর ইন্টারভেল যদি সব জায়গায় গ্যাপটা সমান থাকে তাহলে এটা রিদম রেগুলার তাহলে আমরা একটু একটু জুম করে দেখি এখন তাহলে আমরা কিভাবে গণব যে প্রথমে একটা গ্যাপ একটা ঘর তাহলে হার্ট রেট 300 দুইটা থাকলে কত 100 তিনটা থাকলে 100 চারটা থাকলে 75 পাঁচটা থাকলে 50 এটা তো আমরা ভাগ করে আর ছয়টা থাকলে হয়ে গেল কি হতো হার্ট রেট হতো 60 ঠিক আছে এটা ভুল হইছে এটা এখানে আসবে 60 টা এখানে আসবে এটা 50 টা এখানে যাবে এটা একটু ভুল আছে এটা আপনি একটু দেখে নেন ঠিক আছে এটা তাহলে আমরা তাহলে হার্ট রেট কত হবে হার্ট রেট এখানে হবে আমরা তাহলে এইভাবে একটু ভুল হয়ে গেছে এখানে এই টাইপের শাসার কথা ছিল তাহলে হার্ট রেট আমরা এইভাবে সহজে কাউন্ট করতে পারি আর যদি এইভাবে না করি তাহলে আমরা কত পারবো 300 কে 6 দা ঘর আছে 6 দা ভাগ ভাগ করলে হার্ট রেট হবে 50 তাহলে মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের হার্ট রেট কাউন্ট করা এখন দেখেন তাহলে আমরা রিদম কি একে এটা দেখে কি মনে হয় আমরা আস্তে আস্তে যখন বলবো তখন আরো বলবো রিদম স্টেপ সম্বন্ধে বলবো দেখেন এখানে দেখেন যে হার্ট রেট কি ইরেগুলার আছে খেয়াল করে দেখেন হার্ট রেট হার্ট রেট যে আর আর ইন্টারভালটা কি এখানে গ্যাপ দুইটা আর এখানে গ্যাপ হচ্ছে পাঁচটার মতো এখানে আবার বেশি এখানে কমে গেছে তার মানে রিদম হচ্ছে ইরেগুলার তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার ওই নিয়ম চলবে না এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই যে দেখেন এই দুটোর মধ্যে গ্যাপ আবার এই দুটোর মধ্যে গ্যাপ এক এই তিনটার মধ্যে গ্যাপ এক না তাহলে রিদমটা কি রিদমটা হচ্ছে ইরেগুলার ইরেগুলার হলো আমরা জানি আমরা প্রথমে কত নিব প্রথমে 30টা ঘর বড় স্কয়ার আমরা কাউন্ট করব যেখানে যে একটা দুইটা তিনটা চারটা এভাবে করে তে 30টা ঘর আছে এখানে এই 30টা বড় ঘরের মধ্যে আপনার কয়টা করে আমরা আর নিব তাহলে আমরা দেখি যে এখানে কয়টা আর আছে তাহলে আর দেখা গেল 1 2 3 4 5 6 7 8 তাহলে এখানে হার্ট রেটটা কত হলো হার্ট রেট আমরা জানি যখন রিদম ইরেগুলার হবে তখন নাম্বার অফ দা আর ইন 30 লার্জ স্কয়ার মানে 6 সেকেন্ডে যা হবে তাকে 10 দ্বারা গুণন করব তাহলে হার্ট রেট হচ্ছে 80 তাহলে মোটামুটি আপনাদের হার্ট রেট নিয়ে আশা করি আর কোনো সমস্যা থাকবে না এখন কোন কোন ইসিজি তে দেখবেন যে এরকম রিদম স্টেপ দেওয়া থাকে বড় এই রিদম স্টেপ দেখা হচ্ছে খুব সহজে কিন্তু আমরা হার্ট রেট কাউন্ট করতে পারি দেখেন কতগুলো ফর্মুলা শেখানো হচ্ছে অন্যদের হচ্ছে রিদম স্টেপ রিদম স্টেপটা দেখেন যখন কোন আপনি ইসিজি দেখবেন তখন আপনারা যে রিদম স্টেপটা দেওয়া থাকে এটা সাধারণত 10 সেকেন্ড ডিউরেশন এই ডিউরেশনটা কত থাকে 10 সেকেন্ড তাহলে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারতেছেন যদি রিদম রেগুলার হয় অথবা ইরেগুলার হোক তাহলে আপনি 10 সেকেন্ডে যত পাবেন তাকে 6 দ্বারা গুণ করলে তো আপনি 60 সেকেন্ডটা পেয়ে যাবেন তাহলে যখন রিদম যদি রেগুলার হয় হ্যাঁ বা ইরেগুলার হলে এটা ব্যবহার করতে পারবেন তবে আমি এটা অ্যাডভোকেট করব না দা ক্যালকুলেট অফ দা নাম্বার অফ দা আর ইন রিদম স্টেপ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এখানে ধরেন করেন 8 টা আছে 3 টা 3 3 6 এখানে 8 টা আছে তাহলে 8 টা আমরা কি করব 6 দ্বারা আমরা এখানে 6 দ্বারা গুণ করব হ্যাঁ 10 সেকেন্ড যেহেতু তাহলে আমরা এটাকে 6 দ্বারা গুণন করলে এখানে 8 তাহলে আপনার হার্ট রেট হয়ে গেল 648 ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমাদের হার্ট রেট কাউন্ট শেষ ঠিক আছে তাহলে আপনারা মোটামুটি হার্ট রেট একটা তাহলে আমরা ইসি তে এখন পর্যন্ত কি শিখলাম আমরা ইসি তে শিখলাম যে ইসি এর মধ্যে আমরা ঠিক আছে আরেকবার বলেন আচ্ছা রিদম স্টেপ এর আসলে খুব বলার তেমন কিছু নাই আমি রিদম স্টেপ যেটা বলতে চাইছিলাম যে আপনাদেরকে কখনো কখনো ইসি তে সব ইসি তে না যেমন রিদম এই যেমন ইসি এর একটা রিদম স্টেপ দেওয়া আছে ঠিক আছে আবার দেখেন যে পরবর্তী ইসিজিতে যাই এখানে সে রিদম স্টেপ দেওয়া আছে এই নিচেরটা হচ্ছে রিদম স্টেপ এটা আমি যখন লিড পড়াবো সামনে তখন আপনি বুঝতে পারবেন এই আমরা ইচ্ছা করলে যখন আমাদের এটা কি কখন আমরা করব আপনি যখন পরীক্ষাতে কখনোই করবেন না পরীক্ষাতে স্যার আনসার করলে যে একাডেমিক বলবেন 300 ভাগ ওই অথবা 1500 ভাগ ওটা বলবেন আর যদি আপনি এমনি প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চান যে আপনার রিদম স্টেপ দেওয়া আছে আপনি এত ওই দেখা দরকার কি আমি গনে নেব এই রিদম স্টেপটা দেওয়া থাকে কত 10 সেকেন্ডের কথা বুঝতে পারছেন क्षेत्रीय তাকে 6 দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমি সরাসরি হার্ট রেট পেয়ে যাব ঠিক আছে এটাই বলার জন্য বলানো হইছে ঠিক আছে এগুলো কোনটাই এত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু না 
এখন আসেন এখন আমরা জানবো যে এটা হচ্ছে আপনার সবাই জানেন কিন্তু যারা হয়তো স্টুডেন্ট থাকতে পারে একদম বিগেনার এই জন্য আজকে ক্লাসটা অনেক আছে বোরিং মনে হতে পারে হ্যাঁ তাহলে আমরা প্রথমে চলে যাই আমাদের ইসিজি তে কি ওয়েব কি কতগুলো ওয়েব থাকে ইসিজি তে আসলে ওয়েব থাকে পাঁচটা একটা হচ্ছে পি ওয়েব হ্যাঁ একটা থাকে কি ওয়েব একটা থাকে এস ওয়েব একটা থাকে আর ওয়েব এই যে পি কিউ আর এস টি এবং তারপর সবার শেষে থাকে টি ওয়েব এই যে ওয়েব গুলো থাকে এর মধ্যে উপরের দিকে থাকে তিনটা নিচের দিকে থাকে তিনটা একটা হচ্ছে পজিটিভ একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এই যে পজিটিভ এই তিনটা ওয়েব একদম সিরিয়ালি পি नीचे जी इंडिकेट कर इंटरवेल समस्या इंडिटेल्स डिफ्लेक्शन रिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोलारिपोल
मैंने मोबाइल मन करें चार जगह कथा शुना जाए सर आप कथा शुना जा दुखित सर डिसकनेक्ट हो गपेक्षा कर सर किन मध्य जयन कर लीडे आगे मन अपना লিড সম্বন্ধে যে কথাটা বলতেছিলাম যে লিড ইজ নাথিং বাট কি লিড হচ্ছে একটা আপনাদের সিসি ক্যামেরার মতো যেমন আপনারা সবাই বসে আছেন আপনাদের চারপাশে যে চার পাঁচটা সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকে তখন সেটা কি হবে এই সিসি ক্যামেরা ফ্রন্টটা ফ্রন্ট ভিউ দিবে ব্যাকটা ব্যাক ভিউ দিবে এবং টেবল ভিউ দিবে সাইডটা সাইড ভিউ দিবে তো আসলে হার্টের হার্টের চারিদিকে আর কিছুই না লিড হচ্ছে কিছু সিসি ক্যামেরা হার্টের চারপাশে আমরা কতগুলো সিসি ক্যামেরা বসাইছি আপনি যেমন এটা হার্ট दड़िए जाए 
আর লিড গুলো দিয়ে আপনি হলে কি সাংবাদিক তারা ক্যামেরা তুলতেছে এখন এক এক কি কি দেখেন আপনি হাত আপনি খেয়াল করে দেখছেন যারা ইসিজি বুঝেন কিছুটা দেখবেন যে একই কিউআরএস কমপ্লেক্স একটা লিডে এক বড় দেখা যায় আরেক লিডে ছোট দেখা যায় একটাতে কিউ আছে আর এক জায়গায় কিউ নাই কেন হাত কি এক এক জায়গায় এক এক রকম চেঞ্জ হয়ে গেছে কিনা চেঞ্জ হয় না ওই যে অ্যাঙ্গেল আপনি এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতেছেন কেউ কাছে থেকে তুলতেছে তারটা বড় হয় কেউ দূরে থেকে তুলতেছে কাটটা তারটা ছোট হয় হাত তো স্থির না হাত হচ্ছে কি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি চলতে আছে लीड अनेक भेजाल जिन कि जतटूक दरकार शुद्ध तुक पड़ब बोझा दर क्यों बुक मध्य छोड़ोड दिए बारो टा लिट पाई भाग रोमान उद्देश्य रंग कलो एक लाल हलुद एक सबुज तो शुरू कर रोमान डिग्री सूत्र अनुसार बसे 
যেরকম আপনি প্রথমে এখানে বসান এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি বরাবর কোথায় বসবে এটা থাকবে লিড ওয়ান লিড ওয়ান এর ডিরেকশনটা হবে এদিকে আর এটা হচ্ছে লিড টু থাকবে এর সাথে সাইড ডিগ্রিতে দূরে থাকবে হচ্ছে লিড টু আর এর সাথে আরো সাইডে থাকবে হচ্ছে কি লিড থ্রি তাহলে দেখেন এগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে আমি যদি হাটটাকে এভাবে দেখি তাহলে আমার লিড ডেট ওয়ান এর ডিরেকশন কোন দিকে দেখেন এদিকে এই সাইডে দেখেন খেয়াল করেন এর সাথে সিক্সটি ডিগ্রিতে থাকবে লিড টু কাল্পনিক ভাবে এর সাথে সিক্সটি ডিগ্রিতে থাকবে কত লিড থ্রি তাহলে লিড ওয়ান কিন্তু এইভাবে ছবি তুলতেছে হার্টের এই সাইডটা লিড টু ঠিক এইভাবে অ্যাঙ্গেলের ছবি তুলতেছে আর লিড থ্রি টা এইভাবে অ্যাঙ্গেলের ছবি তুলতেছে আরেকটা যে ছবি আছে এগুলো হচ্ছে দূরবর্তী আপনি যখন ক্যামেরা দেখে ক্রিকেট খেলা দেখেন তখন অনেক ধরনের ক্যামেরা দেখেন কিছু ক্যামেরা একদম কাছে থেকে ধরে আবার কিছু ক্যামেরা দূরে থেকে এগুলো হচ্ছে দূরবর্তী ক্যামেরা তাহলে আরেকটা হচ্ছে একগুমেন্ট যে এভিয়াল এভিয়ালটা থাকে একটা আরেকটার সাথে কত থাকে একশো বিশ ডিগ্রি করে থাকে এটা মাইনাস ত্রিশ থেকে শুরু হইল এভিয়াল তাহলে মাইনাস এখানে হচ্ছে এভিয়াল যেটা হচ্ছে নব্বই আর এখানে যে কোথায় পাবেন আপনি একশো বিশ মানে এরা একটা আরেকটার সাথে একশো বিশ ডিগ্রি করে থাকে তাহলে এখন খেয়াল করে দেখেন এই যে এভিয়াল এই লিড এর কাছাকাছি লিড কি এভিয়াল না এই দুইটা লিড কাছাকাছি তাহলে এরা যে ছবি তুলবে এবং এই ছবি তুলবে এই দুইটা কি একই রকম মিল পাবেন সিসি ক্যামেরাতে এখানে এই অঞ্চলে কেউ যদি চুরি করতে আসে তাহলে এই দুই ক্যামেরাতে ধরা পড়বে আবার দেখেন টু থ্রি এভিএফ এরা আবার খুব করসপেন্ডিং লিড এরা আছে ল্যাটারাল সাইডে আপনি যদি চিন্তা করেন আপনার ল্যাটারালি কোন আছে ওয়ান এবং এভিএল আছে আর নিচের দিকে কে আছে নিচের দিকে আছে হচ্ছে টু থ্রি এভিএফ তাহলে এই এই অঞ্চলে যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা আশা করতে পারি এই তিন জায়গায় আপনার ধরা পড়বে এখন এসে কাজ সাজি করছে কিনা এটা ধরার জন্য কি হবে এখানে যদি ঘটনা থাকে এই ঘটনা এভিএফ ধরতে পারবে छयटा लाइन दीब मिडिलान चले जाए এই মানুষের এটা একটা হাত এটা হাত এটা দুইটা পা দুইটা পা ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন আমি যদি এটাকে শূন্য ধরি তাহলে এটা কি এখানে এভিএল হইতেছে এখানে হইতেছে কি বসতেছে লিড টু এখানে হচ্ছে লিড থ্রি আর এই যে বাম হাত বা বাম হাতে যাইতেছে এভিএল আর মিডিল স্টেম বরাবর যদি আমরা ধরি তাহলে হচ্ছে এভিএল আর ডান হাত বরাবর যাচ্ছে কি এভিআর দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল একটা যদি আমাদের লিম লিড গুলো দেখি তাহলে দেখেন আগের মতো ঠিকই বললাম এই যে এই দুইটা করসপন্ডিং লিড বলি गुरुपूर्ण जिन देखें गुरुपूर्ण जिन आस्ते आस्ते शब्द आज
একই জিনিস এটা দেখেন এটা এই সাইডটা দেখতেছে এটা নিচের টুক দেখতেছে এত টুক তো বুঝতে পারতেছেন এটা কোনো ভ্যালু নাই তবে এটা যা থাকে তার উল্টা থাকে এ বিআর এখন এই জিনিসটা একটু চিন্তা করে দেখেন আমরা জানি যে করেসপন্ডিং লিড বলে একটা শব্দ আছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে লিড ওয়ান এর সবচেয়ে ক্লোজ প্রজমেটি প্রজমেটিতে আছে হচ্ছে এ বিএল ঠিক আছে তাহলে এরা এরা হচ্ছে একসাথে করেসপন্ডিং লিড বলি তাহলে এখানে আপনি লিড থ্রি সবচেয়ে ইয়াতে প্রজমালি আছে কি এ বিএল ঠিক আছে আর একটা লিড টু তে যা দেখব তার ঠিক অপোজিট আছে হচ্ছে এ বিআর তাহলে এখন আমরা একটা সব সময় মনে রাখব যে আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে এখানে এসটি ইলিভেশন এ বিএল এ পাই তাহলে অবশ্যই এটা ওয়ান এ পাবো আবার এসটি ইলিভেশন যদি আমরা থ্রি তে পাই তাহলে এটা অবশ্যই এ বিএ পাবো দিস ইজ কল করেসপন্ডিং লিড অর্থাৎ আমরা এখানে যা পাবো তা এখানে পাবো এটা না হইলে আমরা যে স্কিমে এমআই বলতে পাই না মিনিমাম দুইটা লিডে যদি চেঞ্জ না পাই ठीक है সেটআপ গুলো ঠিক আছে কিনা এখন আসেন চেস লিডে যাই চেস লিডের ক্ষেত্রে করেসপন্ডিং লিড কে দুইটা ভাগে ভাগ করা হইছে দেখেন এখানে হচ্ছে ছয়টা লিড দেখেন টু এটা যে এটা এটা খেয়াল করে দেখেন এরা হচ্ছে রাইট সাইডে আছে এরা হচ্ছে মাসখানে আছে এরা লেফট সাইডে আছে হ্যাঁ এখন আমি একটা হার্টের মধ্যে হার্টের কোনটা রাইট এট্রিয়াম বলে কোনটা লেফট এট্রিয়াম বলে কোনটা সেপটাম বলে এটা আমাদের বুঝতে হবে এগুলো বুঝবো কেন এগুলো আস্তে আস্তে যখন আপনি রাইট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি চিন্তা করবেন লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি চিন্তা করবেন তখন কোন লিডে খুঁজবেন আপনি কি ওয়ান এ খুঁজবেন না টু তে খুঁজবেন না থ্রি তে খুঁজবেন বা এল বি বি বলেন আর বি বি বলেন তাহলে দেখেন ভি ওয়ান এবং ভি টু এরা হচ্ছে রাইট ভেন্টিকুল কে দেখতেছে আর এই যে ভি থ্রি ভি ফোর এরা হচ্ছে সেপটাম কে দেখতেছে ভি ফাইভ ভি সিক্স এর পজিশন কি লেফট ভেন্টিকুল তাহলে দেখেন এখানে এই যে ছয়টা লিড সে কিন্তু তার এরিয়া ভাগ করে নিয়েছে সে বলছে বাবা আমি রাইট ভেন্টিকুলার ছবি তুলবো সে বলছে আমি সেপটাম এর ছবি তুলবো আমার এরিয়া ভাগ করে নেয় না যেমন চাঁদাবাজির জন্য সন্ত্রাসীরা তো সে বলছে না বাবা আমি এই করেসপন্ডিং আমি খেলার খবর দিব আমি সাংস্কৃতিক খবর দিব এরকম তার সাংবাদিকরা ভাগ হয়ে গেছে সে বলছে আমি রাইট এটা দেখব আমি এই জোনটা দেখব এর আমি তাহলে এই হচ্ছিল আপনার মনে রাখতে হবে তার এটা যে লেফট ভেন্টিকুল দেখতেছি এটা দেখতেছি সেপটাম এটা হচ্ছে হলো রাইট ভেন্টিকুল ঠিক আছে তাহলে এই এগুলো তো এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে একই দেখেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে কোনটা কি দেখতে দেখানো হচ্ছে এটা একই জিনিস বারবার বলানো হয়েছে এটা আমি স্কেপ করে যাই এখন যদি সবগুলো যদি একসাথে নেই এখন সবগুলো একটা লিডের মধ্যে আসবে লিম লিড এবং চেস্ট লিড একসাথে নিয়ে আসি খেয়াল করেন হ্যাঁ আগের মতো এখন সবগুলো আমি একসাথে নিয়ে আসবো এগুলো বুঝলে আপনি লিড সম্বন্ধে বুঝতে পারবেন যদি একটু একটু বোরিং মনে হইতে পারে দেখেন এটা আমরা ভেন্টিকুল লিড গুলো আগে দিতেছি এই এখানে হচ্ছে ছয়টা ভেন্টিকুলার अंश स्थापन कर नामिडियर 
তাহলে আমরা কি বলবো ল্যাটার ইসকেমিয়া এইটার মধ্যে যদি এন্ট্রিও হয় তাহলে কি হবে এন্ট্রিও ইয়া বলবে এন্ট্রিও সব এমআই বলবো আর যদি এন্ট্রিও সব এগুলো আমি পরে পড়াবো এটা জাস্ট আপনাকে বোঝানোর জন্য তাহলে এখন আপনারা বুঝতে পারছেন কেন লিড জানা আমাদের জন্য জরুরি এটা যে বেসিকটা জানার জন্য কিন্তু আমি বলবো যে এটা আপনারা মনে রাখার দরকার নাই আপনি মনে রাখবেন এই এখন যেটা দেখাবো সেটা এখন চলেন আমরা চলে যাই আমরা তো জানি যে এই যে লিড গুলো দেখেন লিড গুলো বিভিন্ন ভাবে এক এক उल्टी पा उल्टे शुदुम्रेबो छवि हार्टअटैको चिंता चोखा चेन्ज थे 
তারপরে এখন এন্টেরোসেপটাল বলি এন্টেরোর সেপটার হচ্ছে v5 থেকে v6 কে আমরা বলি এন্টেরোসেপটার এই চারটা লিড আমরা একসাথে দেখি হ্যাঁ এখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা কিন্তু এভিআর আমরা সাধারণত দেখি না শুধুমাত্র এক জায়গায় এভিআর এর গুরুত্ব বেড়ে যায় যখন সে মৃত মানুষ তো সে সব সময় ডাউনওয়ার্ডসে থাকে যখন সে আপওয়ার্ডস হয়ে যায় তখন মনে করি এটা ডেক্সট্রোকারে এটা আমরা পরে পড়াবো তাহলে এখন আমি ডিফাইন টাইপস অফ লিড সম্বন্ধে জানলাম ল্যাটারাল লিড কোনটা 1 এভিএল b5 b6 2 3 এভিএল এদের কি ইনফিরিয়র লিড বলে এটা কি এন্টেরোসেপটার বলে তাহলে এখানে এমআই হলে কি হবে এন্টেরোরাম এটা এন্টেরোরামাই এখানে বললে বলবো কি ল্যাটারাল এমআই এখানে বললে ইনফিরিয়র লিড হলে সেপটাল বলবো যে ইনফিরিয়র এমআই বেশ কেমিয়া এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা এখন চলে যাই তাহলে এখন দেখেন আমরা একবারে দেখলে নিলাম তো এখন বুঝতে পারছেন আবার দেখানো হইতেছে এক জিনিস বারবার ল্যাটারাল লিড হচ্ছে এই চারটা कथा তাহলে আপনি যদি কোনো একটা জিনিস এমআই পান তাহলে আপনাকে কি খুঁজতে হবে কালপিক ভেসেল খুঁজতে হবে না ইসকেমিয়া পাইলে আপনাকে বুঝতে হবে না যে এখানে তো হার্ট রেট ব্লাড সার্কুলেশন আছে সবাই কি দায়ী না কোন একজন স্পেসিফিক লোক দায়ী এটা দেখার জন্য আমাদেরকে দেখতে হয় তাহলে আমরা জানি যে হার্ট রেট ব্লাড সার্কুলেশন কি এটা এটা থেকে আমরা তিনটা মেইন ভেসেল ধরি এটা থেকে একটা লেফট করোনারি আর্টারি এটা হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি লেফট করোনারি আসার পরে দুইটা ব্রাঞ্চ আছে একটা রেড সারকামফারেন্স ব্রাঞ্চ আর একটা হচ্ছে লো লেফট অ্যান্টেরো ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ খেয়াল করে দেখেন थे टारिटारी তাহলে এই জন্য আমার কিন্তু দেখেন লিট আমি তিনটা দিছি একটা দিছি কি ইনফিরিয়র লিট ইনফিরিয়র লিটটা আছে 2 3 এবিএফ এই অঞ্চলটা যে দেখতেছে সে হচ্ছে এখানে যদি কোনো ইসকেমিয়া এমআই থাকে আমি কালপিট ভেসেল কে আমার রাইট করোনারিটে এই যে অনেক সময় সাটা জিজ্ঞেস করে এই তুমি যে ল্যাটারাল এমআই বললা বা ইনফিরিয়র ইসকেমিয়া বললা তাহলে কোন ভেসেল ইনভলভ হইছে আপনারা অনেকে হাক করে থাকেন বা বলতে পারেন না কারণ ওই যে আপনারা প্যাথোলজি আপনি অ্যানাটমিটা জানেন না এখন লিট গুলো কেন আমরা এতটুকু বললাম এখন দেখেন তাহলে আমি এখন খুব সহজ হবে না এখন আমি তো মনে হয় আমার চোখের সামনে বেশি উঠবে এখানে যেহেতু তিনটা জিনিস আছে তার মানে এখানে ইনফিরিয়র ইসকেমিয়া হইলে রাইট কর্নারে আটারি আর লেফট কর্নারতে দুইটা বাজ একটা হচ্ছে সারকামফারেন্স এজন্য থ্রি ভেসেল ডিজিজ আপনার নাম জানেন আমরা লেফটটাকে সরাসরি না বলা একটা সারকামফারেন্স বলি একটা ডিসেন্ডিং বলি তো সারকামফারেন্স হচ্ছে ল্যাটারালি চলে গেছে তাহলে ওই চারটা আর এখানে যে চারটা আছে বাকি চারটা 1 থেকে v1 থেকে v5 তাহলে হলো এন্টেরোসেপটাল তাহলে এখন বুঝতে পারছেন তাহলে এখন আমরা এই জিনিসটাই এর মধ্যে দেখাবো যেমন এওটা দেখেন এওটা থেকে একটা ব্রাঞ্চ আসলো এটা কি ব্রাঞ্চ এটা হলো লেফট কর্নারি আর্টারি এটা লেফট অ্যান্টেরো ডিসেন্ডিং সে কিন্তু লেফট অ্যান্টেরো ডিসেন্ডিং কিন্তু v1 থেকে v5 এ v4 এর পর্যন্ত সার্কুলেশন দিতে আর এটা হলো সারকামফারেন্স সারকামফারেন্সটা কিভাবে আসছে সে ওইখানে তো দেখেন সে তাহলে চারটাকে দিতে v5 v6 আর এটাতে v1 এভিএল আপনি যদি এমনি নরমালি একটা ইসিজি পড়েন তাহলে আপনার কাছে হিজি হিজি মনে হবে আর এখানেও এমআই এখানেও আমায় আবার এটার সাথে এখানে কেন আসছে এখানে আপনাকে আমরা সাজাইছি এরকম কিন্তু তার অরিজিন তো অন্য রকম ওটা আপনাকে দেখানো হয়েছে আর এখানে যদি থাকে তাহলে রাইট কর্নারে আটারি হইলে তাহলে এখানে তাহলে ইনফিরিয়র তাহলে আশা করি এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি অ্যাকচুয়ালি সম্ভবত এমআই ইসকেমিয়া হলে কালপিট ভেসেল বুঝতে আপনি কখনো সমস্যা হবে না এই ব্যাপারে আশা করি কারো কোনো সমস্যা আছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এটা বাকি হার্ট রেট অত গুরুত্বপূর্ণ না আমার আজকের যে লেসনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে দিস ইজ দিস ইজ দা চেলো এটা নিয়ে কারো যদি কনফিউশন থাকে আমাকে একটা क्वेश्चन করতে পারেন যদি কারো আশা করি কারো মনে কনফিউশন নাই তাহলে খুব সহজ আরেকবার বলে ভালো হ্যাঁ জি 
তাহলে এই যে দেখেন এওটা এওটা থেকে দুইটা ব্রাঞ্চ বের হয় রাইট এটা যে লেফট কর্নারে আর্টারি এটা আবার দুইটা ব্রাঞ্চ এটা হচ্ছে এন্টেরো ডিসেন্ডিং একটা হলো সারকামফেরেন্স তা আমি দেখাইছি কিভাবে আমি দেখাইছি তো আসলে এই এই যে এইভাবে দেখানো হয়েছে আমারটা সরি এই যে দেখেন তাহলে এখানে যে জিনিসটা দেখানো হইতেছে এওটার যে ভাগ হইছে এই এখানে আসলে কিন্তু তার ভাগটা কিন্তু এইভাবে হ্যাঁ ভাগটা হচ্ছে এইভাবে এই যে এখানে সারকাম ফেলেন্স হচ্ছে ওয়ান এবিএল বি ফাইভ বি সিক্স এটা এটা কারণ লেটার সারফেস আপনি আগে ছবিগুলো মনে রাখেন এই যে দাঁড়ায় আছে যে ছবিগুলো যে দেখালাম আর এন্টেরো সেপটাল হচ্ছে কি ভি ওয়ান থেকে ভি ফোর এটাকে সাপ্লাই দিছে কে এটাকে সাপ্লাই দিছে হচ্ছে আপনার এন্টেরো ডিসেন্ডিং আটারে সাপ্লাই দিছে তাহলে এই শাখায় যদি কোনো স্কিমে হয় তাহলে কালপিট এ এন থেকে এর মধ্যে কোথাও সমস্যা হয়েছে আর ইনফিনো সারফেসে সাপ্লাই দিছে কে রাইট কর্নার আটারে আর তাহলে এই তিনটা লিড কি হয়েছে ইনফিনো সারফেসে ছবি তুলছে আপনার জন্য মনে রাখা সহজ হতো তাহলে সব সময় যখন আপনি কোন খুঁজবেন তাহলে ওয়ান থাকলে সাথে সাথে এভিএল এ চলে যাবেন ওয়ান এর পর একটু খুঁজবেন এখানে একটা তিন বাসন আছে আচ্ছা এখানে আছে কিনা নাই তার মানে নাই এখানে আছে তিন বাসন আছে তাহলে এই তিনটা একসাথে খুঁজবো এই চারটা একসাথে খুঁজবো আর আবার এই দুইটা একসাথে খুঁজবো এই দুইটার সাথে আপনি এটা মিলাই দেখবেন এখানে থাকেন তাহলে এখানে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাহলে দিস ইজ হচ্ছে আপনার এখন দেখেন লোকালাইজেশন অফ ব্যস্ত এখন আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আমরা যে এক্সকিউজ মি স্যার স্যার ধন্যবাদ স্যার আমরা ট্রিপল ব্যাসেল ডিজিজটা কিভাবে ইয়া করব बाकी लिडेल এই তিনটা ভেসেল সবগুলোর মধ্যে স্কিমে আসে তখন আমরা কি বলবো ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ এখন আশা করি আপনি কথা বুঝতে পারতেছেন অরিজিন কোথায় থাকবে হ্যাঁ জি স্যার এই যে আমরা দেখ হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এগুলো খুব এগুলো হচ্ছে বেসিক জিনিস এগুলো কিন্তু আপনি পরিষ্কার করে যান পরবর্তী জিনিস হচ্ছে অঙ্কের মতো বুঝবে না শিখবেন হ্যাঁ তাহলে এই যে দেখেন আমি এক কথা আবার তাহলে এই যে এই চারটা জিনিস দেখাইলাম তাহলে এই যে এখানে কি ওয়ান এভিএল এগুলো হচ্ছে ল্যাটারাল স্কিমে ল্যাটারাল এমআই তা কালপিট ব্যাসেল কি লেফট দা সারকামফারেন্স বাউন্ড অফ দা লেফট কর্নার আটারি এক কথাই বারবার বলতেছি এই জন্য যাতে আপনাদের কনসেপশনে যাতে ক্লিয়ার না এইজন্য এক দিনেই বারবার রিপিটেশন হচ্ছে তাহলে দেখেন ল্যাটারাল এমআই ল্যাটারাল ইসকেমিয়া তাহলে আমি লিড খুঁজবো এক চ্যাপ্টার মধ্যে আর যখন এখানে পাবো তখন আমি নাম দিয়ে দেব কি ল্যাটারাল এমআই ল্যাটারাল ইসকেমিয়া এমআই হলে এমআই দেব ইসকেমিয়া ইসকেমিয়া দেব ল্যাটারাল আর আমার যখন বললে কালপিট স্পেশাল কি যদি আমি এনজিওগ্রাম করি তাহলে কোন ভেজারে কনক্লুশন পাবো আমি লেফট কর্নারে আটাইতে পাবো আমার কোন ভেজারে রিং করাইতে হবে मन कर लेफ्टर এখন দেখেন লেফট কর্নারে আটারি কিন্তু সরি লেফট অ্যান্টেরো ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ অফ দা লেফট কর্নারে আটারি তাহলে এখন যদি আমি বলি 
যে ভি ওয়ান থেকে ভি সিক্স দুইটাই পাইলাম তাহলে তো আমার ভেজাল লেগে গেল না ভি ওয়ান থেকে ভি ফোর পর্যন্ত চ্যাপ্টার আবার ভি ফাইভ ভি সিক্স হচ্ছে কিসের মধ্যে সে তো ল্যাটার ব্রাঞ্চের বয়স যখন এরকম পাবো তখন এর নাম হয়ে যাবে এক্সটেনসিভ অ্যান্টিরিয়র এম আই অ্যান্ট্রোসেপ্টার সাথে যখন ভি ফাইভ ভি সিক্স জিউ হবে তখন কি বলবো তখন নামটা কিন্তু চেঞ্জ হবে তার মানে লেফট কর্নারে আটারই পুরাটাই চলে গেছে আর এর সাথে যদি আবার এ বি ওয়ান এ বি এলও পাই তখন ওখান একটা বলে অ্যান্ট্রোল্যাটাল স্কেমিয়া বলে যাই হোক এগুলো একটু ক্লামজি এই তিনটা জিনিস আপনার বোঝার কোনো সহজ এই যদি আমরা ভি ফাইভ থেকে ভি সিক্স পাই তখন এটা নাম হয় এক্সটেনসিভ অ্যান্টিরিয়র এম আই कतान कलम रिदम स्टीपम स्टीप पार्थक्य की क्योंकि भाग करते मोटामुटी আপনার
এখন আমরা চলে যাই যে একটা এগুলো খুব জিনিস আমরা তো জানি যে অ্যাকশন পটেনশিয়াল আমরা তো জানি অ্যাকশন পটেনশিয়াল কি হয় প্রথমে সোডিয়াম চ্যানেল ওপেন হয় সোডিয়াম চ্যানেল ওপেন হওয়ার কারণে যে জিনিসটা পায় এটা হচ্ছে কিউআরএস ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশন কিউআরএস কমপ্লেক্সটা হয় তারপরে কি হয় তারপরে সোডিয়াম চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায় ক্যাল পটাশিয়াম সরি ক্যালসিয়াম চ্যানেল টা ওপেন হবে এই যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল টা ওপেন হবে এই ক্যালসিয়াম চ্যানেলের জন্য এগুলো তো দরকার কিছু না তাও দেখাচ্ছি এখানে এসটি সেগমেন্ট এসটি সেগমেন্ট জিনিসটা আমি কি বলছিলাম যে ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা হচ্ছে কি যখনই ওপেন হবে তখন এটা প্রথমে অ্যাকশন পটেনশিয়াল শুরু হয়েছিল শুরু যখনই কমতে ছিল তখন আবার ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা কি করছে ওপেন হইছে যখন একটা প্লাটো ফেজ হয় এই যে প্লাটো ফেজটা থাকে এটাকে বলে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড এটা ইন্ডিকেট করে এসটি সেগমেন্ট তারপরে কি হয় পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন হয় পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন হওয়ার কারণে কি হয় তখন এই আপনার এই যে ডিপোলারাইজেশন হয় এই যে ডিপোলারাইজেশন রিপোলারাইজেশন হয় এই রিপোলারাইজেশনটাই কোথায় দেখাচ্ছে এটা যে টি ওয়েভ দেখাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে রিপোলারাইজেশন ভেন্টিকুলার আর টি ওয়েভটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার এটা ডিপোলারাইজেশন কিউ আর এস কমপ্লেক্স টোটালটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার ডিপোলারাইজেশন আর টি ওয়েভটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার রিপোলারাইজেশন এই দুইটার মাঝখানে যে সময়টা সেটা হচ্ছে কি এসটি সেগমেন্ট আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা হচ্ছে এসটি সেগমেন্ট এটা যদি উপরে উঠে যায় আপনার এম হয়ে যাবে ঠিক আছে যাই হোক এটা আমার দরকারই কিছু না এটা আমি জাস্ট দেখানোর জন্য দেখালাম এগুলো আমরা পড়ব না এখন আমাদের এটা দেখেন আমাদের রেস্টিং মেমেন্ট পটেনশিয়াল কি থাকে নেগেটিভ থাকে যখন এখানে একটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হয় তখন কি হয় পোলারাইজেশন হয় পজিটিভ হয় এই যে পজিটিভ চার্জটা হচ্ছে আপনার নেগেটিভ থেকে পজিটিভ চেঞ্জ আছে সেটা কি করে আমাদের ভোল্টেজটা আমরা যে ধরি এটা আমাদের মিটারে ভ্যালকানোমিটার বলেন বা এটা কি করে আমাদের এগুলো ইলেকট্রড গুলো এটাকে ধরে ফেলে এখন দেখেন আমরা যদি যাই তাহলে এখন দেখেন আমরা এটা ফোনা আমি পরেরটাতে চলে এখন দেখেন এই এই জিনিসটা খেয়াল করেন যখন কোন ইম্পাস আপনার দিকে আসবে তখন এই যেখানে ইম্পাসটা কি পজিটিভ মানে কি কোন দিকে আসতেছে লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছে যখন লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছে তখন এখানে যে আপনার যে মিটারটা থাকবে সেইটাকে কিভাবে ধরবে পজিটিভ এই জিনিসটা বুঝতে হবে যখন কোন ইম্পাস আপনি যেদিকে ক্যামেরা বসায় আসছেন সেদিকে যদি আপনি দৌড়ায় যান আর সেটা যদি আপনাকে ভিডিও করে কি হবে এটা বড় আসবেন আপনার কাছে আর যদি আপনি যেখানে ক্যামেরাটা বসাইছেন আপনি যদি সেখান থেকে দৌড়ায় উল্টা দিকে চলে যান তাহলে কি হবে ছবিটা ছোট আসবে না তো সেরকম ভাবে যদি আপনি দেখেন যে এখানে ইম্পাসটা কি করতেছে লেফট থেকে এভাবে আসছে আর এখানে মিটারটা বসানো আছে কোথায় এখানে তাহলে এই যে অ্যাক্টিভিটিসটা এটা হলো পজিটিভ এই যে আপনি খেয়াল করে দেখেন স্থিতিতে কোথাও দেখা যায় পজিটিভ আর কোথাও দেখা যায় কি নেগেটিভ কেন পজিটিভ এবং নেগেটিভ হয় এই যে যখন টুয়ার্স দা অ্যাক্টিভিটি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি কোনো ইলেকট্রনের দিকে আসে তখন সেটাকে সে পজিটিভ হিসাবে মার্ক করবে সে যখন ছবিটা তুলবে যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা যখন আপনি গ্রাফিক্যাল পেপারে আসবেন তখন সেটা কি আপওয়ার্ড দেখাবে আর এওয়াই ফর্মটা যদি চলে যায় তাহলে সেটা হবে কি নেগেটিভ দেখাবে দেখুন আরেকটা উদাহরণ দেখেন এখানে কি হচ্ছে এটা আসতেছে কেন দেখেন এটা আস্তে আস্তে কোন দিকে যাচ্ছে এটা আপনার রাইট থেকে লেফটে যাচ্ছে তাহলে এই পাশে থেকে এই পাশে যাচ্ছে তো এখন মিটারটা এখানে বসানো আছে একই জিনিস যখন এদিকে আসছিল তখন দেখাচ্ছিল পজিটিভ তাহলে এখানে আসলে কি হবে এটা নেগেটিভ রিফ্লেকশন হবে এই জিনিসটা একটু আপনাকে বুঝতে হবে এটা বুঝলে আপনি যে অনেক কিছু অ্যাক্সেস ট্যাক্সেস বুঝতে পারবেন কেন কোথাও পি আছে কোথাও কিউ হয় কোথাও এস হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে আমার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমার যেখানে যেখানে ইলেকট্রনটা দেওয়া আছে তা যে ছবিটা তুলবে যে টুয়ার্সটা তার দিকে আসে তাহলে সেটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা আমার ইসিজি পেপারে কি আসবে পজিটিভ আসবে पजिटिव আমি যে 
फर्म हिम हार्टे कंडन स्टेशन दौड़ाएंड प्रथम दरजा डिपोलाइजेशनडेल घुरी गुरुपूर्ण डिपोलेशन कर डिपोलाइजेशन 
ডিপোলারাইজেশন করে তারপরে সেপটাম ডিপোলারাইজেশন হওয়ার পরে বাকি থাকলো দুইটা ভেন্টিকল দুইটা ভেন্টিকল কি কে বলবে লেফট বলবে আমার মাস বেশি আমার শক্তি বেশি তাহলে আমার আগে আমি আগে ডিপোলারাইজেশন হব তো লেফট ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে এইভাবে লেফট হওয়ার পরে পরে কি হবে রাইট বান্ডেল ট্রান্সফার অ্যাক্টিভেট হয়ে সেই ডিপোলারাইজেশন হবে আর সবার শেষে বেজাল অংশ যুক্ত হয় এটা আপনার না জানলেও চলবে তাহলে এখন দেখেন আমরা একটা ছবি দিয়ে দেখি এখন ছবির মাধ্যমে আমরা দেখি দেখেন এখানে নিচে আসবে হ্যাঁ এই দেখেন এই যে এই যে প্রথমে কি আসছে যে পিও একটা এখনো কিন্তু তৈরি হচ্ছে না এটা হলো এসএ নোড আমি একটা ক্লিক করতেছি রাইট এড টিম হচ্ছে এই যে রাইট এড টিম থেকে леফট এড টিম শুরু হয়েছে রাইট এড টিম মোটামুটি হয়ে গেছে এখন леফটে শুরু হয়েছে রাইট থেকে леফট হয়ে যখন এবি নোডে আসবে তখন মোটামুটি পি কনফার্ম হয়ে গেছে এটা আসছে কেন তাহলে দেখেন যখন এবি নোডে আসলো তাহলে তখন কি হইছে পি টা কনফার্মেশন পি এসে পড়ল হ্যাঁ डिपोलारेशन कर এখানে ছোট একটা কিউ হয়েছে এখন কোন দিকে যাচ্ছে এখন রাইট যাচ্ছে মানে রাইট ভেন্টিকুল леফট ভেন্টিকুল হচ্ছে তারপরে যে রাইট ভেন্টিকুল হবে এই এই যে রাইট ভেন্টিকুল হলো তারপরে কি হবে তারপরে যে একটু বন্ধ থাকবে এটা হচ্ছে এসটি সেগমেন্ট এটা হচ্ছে না কি এসটি সেগমেন্ট এখানে বললাম না রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড ডিপোলারাইজেশন শেষ ডিপোলারাইজেশন শুরু হবে এর মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে সেটাই তৈরি করলো যে এসটি সেগমেন্ট তারপরে এইভাবে যান এখন যেটা হচ্ছে এখন আবার শুরু হইছে কি রিপোলারাইজেশন শুরু হইছে রিপোলারাইজেশন আবার এখান থেকে এদিকে যাবে তাহলে রিপোলারাইজেশন শুরুর জন্য কি কোন ওয়েভ হবে রিপোলারাইজেশন কমপ্লিট হইলে আমার কি হবে কি ওয়েভ কমপ্লিট হবে তাহলে এইটা হচ্ছে হার্টের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি প্রথমে এসএ নোড থেকে আসে রাইট এট্রিয়াম леফট এট্রিয়াম এবি নোড এবি নোড একটু দাঁড়ায় যে জন্য ওই যে পিআর সেগমেন্টটা হয় তারপরে সেপটাম হয় সেপটাম সেপটাম করে কে леফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ তারপরে леফট ভেন্টিকুল হবে তারপরে রাইট ভেন্টিকুল হবে তারপরে একটু বন্ধ থাকবে যেটা জন্য আমি এসটি সেগমেন্টটা পাবো তারপরে আবার কি হবে রিপোলারাইজেশন হবে আচ্ছা এখন আপনারা আমরা একটু এর মধ্যে দেখব যে এই জিনিসটা বারবার দেখব দেখেন এখানে একটা এসএ নোড এসএ নোড থেকে পাস হয়ে যায় রাইটে আসলো রাইটে আসার পরে কোথায় যাবে এই যে леফটে যাবে леফট থেকে তারপরে এই যে леফটে আসার কারণে কি হলো টোটাল এট্রিয়ামটা যখন ডিপোলারাইজেশন হবে তখন একটা পিওএফ সৃষ্টি হবে এই যে এখন পিওএফ থেকে যে এবি নোড এ যে ডিলেটা এটার জন্য এই যে পিআর সেগমেন্ট হয় এখন এই সেপটাম ডিপোলারাইজেশন শুরু হচ্ছে সেপটাম হইলে কি হবে সেপটামের জন্য এটা একটা এখানে একটা কিউ ওয়েভ হয় হ্যাঁ তারপরে কি হবে এখন আপনারা জানেন আমরা জানি যে হার্ড তারপরে যখন আপনি леফট ভেন্টিকুল হবে леফট ভেন্টিকুলের জন্য একটা আর ওয়েভ আসবে আর রাইট ভেন্টিকুলের জন্য আসবে এস ওয়েভ এই তারপরে যখন আবার शुरू होते তারপরে কি শুরু হবে ডিপোলারাইজেশন কমপ্লিট মানে কিউআরএস কমপ্লিট হয়ে গেছে এরপর যখন রিপোলারাইজেশন শুরু হবে হ্যাঁ রিপোলারাইজেশন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত হবে এসটি সেগমেন্ট যখন এই রিপোলারাইজেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এই কিউএফটা হবে এই দেখো এগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ কিছু না এখন একটা জিনিস আপনাকে দেখব এখন খেয়াল করে দেখেন হার্টের একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন হার্টের যে আপনি যে এই যে যেটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এটা ডিরেকশনটা কেমন হইছিল এইভাবে আসছে যখন আপনি যে একটা গ্রাফ দিয়ে একটা যদি গ্রস দেখেন তো এই ডিরেকশনটা কিভাবে আসছে খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে এই বরাবর আছে এই কোণা কোণে এই বরাবর আছে এখান থেকে কোন বরাবর আসছে এই কোণা কোণে বরাবর এই বরাবর কোন লিডটা থাকে জানেন লিড টু থাকে এইজন্য লিড টু কে হাতের অ্যাক্সিস বলা হয় খেয়াল করে দেখেন v1 যদি আমি শুরু করি v1 এর দিকে থাকবে v2 v3 v4 v5 v1 এই মাথায় v6 হচ্ছে ওই মাথায় আর avl টা আছে এখানে আর 1 টা এখানে ইনফিরিয়র লিড গুলো আছে নিচে এখানে 
কিন্তু ইনফিরিয়রিটির মধ্যে টু লিড তো এখানে আছে এজন্য হার্টের যে অ্যাক্সিসটা এটা হচ্ছে লিড টু বরাবর ঠিক আছে এখন আপনি যখন কিউ আর এস কমপ্লেক্স গুলো দেখবেন এটা আমি যখন আপনাকে এটা আমার স্ল্যাশ শেষ স্লাইডে একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমি কি বলছিলাম আমি এটা এখন দেখব কিউ আর এস কমপ্লেক্স দ্বারা বোঝানো হয় কি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য হার্টের জন্য হার্টে যে আমরা ভি1 থেকে ভি5 ভি5 থেকে যদি ভি6 এ যান তাহলে দেখবেন যে ইয়া আর বড় হইতে থাকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন এখন যদি যত ইসি দেখবেন যে ভি1 থেকে আমি যদি ভি6 পর্যন্ত আর গুলো দেখি আর এর হাইট কি হতে পারে চারা গাছের মতো মনে হয় কমানোয় বাড়তে থাকে হ্যাঁ ভি1 এ আরটা থাকে ছোট আর ভি5 ভি6 এ আরটা থাকে সবচেয়ে বড় এটা আপনি এখন থেকে যত ইসি জি দেখবেন এটা একটা সিগনিফিক্যান্স আছে আমরা আজকে তিনটা জিনিস শিখব একটা হার্ট রেট শিখলাম একটা রিড শিখলাম আইটা শিখব হচ্ছে পোর প্রোগ্রেশন অফ আর এ ভি1 থেকে ভি6 পর্যন্ত যদি যায় তাহলে কি হবে এটা সারি সারি মত মানে লম্বা অনুসারে সাজানো আছে যে ভি1 এ আরটা সবচেয়ে বড় ভি6 এ আরটা হলো সবচেয়ে সরি ভি6 5 এ সবচেয়ে বড় ভি1 এ সবচেয়ে ছোট ঠিক আছে এখন এই যে এটা কেন হয় আর মাসখানে যে মাঝে মাঝে থাকে তাহলে এখন দেখেন আমরা দেখি আমরা তো এখন শুধু পি বাদ পি কথা ভুলে যাব আমরা শুধু কিউ আর এস কমপ্লেক্সের তৈরিটা দেখব এখন খেয়াল করে দেখেন আমাদের যে সেপটাম সেপটাম কিভাবে ডিপোলারাইজেশন হয় আপনারা জানেন সেপটার কি বলতে পারবেন কিভাবে কোন ব্রাঞ্চটা করে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ করে কোন দিক থেকে করে সেপটার ডিপোলারাইজেশন জানেন এটা কি বলতে পারবেন সেপটার ডিপোলারাইজেশন কোন দিকে করে লেফট টু লেফট টু রাইট তাহলে এখন দেখেন আমি আপনাকে বলছি কি এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনার মোটামুটি অনেক ইসি সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা হয়ে যাবে তাহলে এই এইভাবে হবে না লেফট টু রাইট সে কিন্তু এইভাবে করতেছ না আমরা সেলাই দেই না স্টিচ দেওয়ার সময় এইভাবে দেই তাহলে এই যে এইভাবে করতেছে লেফট টু রাইট আর এটা দুইটা ভেক্টর এটা হচ্ছে ভি1 আছে হলো রাইট সাইডে আর ভি6 কত একদম লেফট সাইডে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এই যে এইভাবে লেফট বান্ডেল যেটা করতেছে ঠিক এইভাবে ডিপোলারাইজেশন করতেছে মানে ইমপালস গুলো এইভাবে আসতেছে তাহলে আমরা আপনাকে ওই কত এত ছবি গুলো দিয়ে যে জিনিসটা দেখাইলাম যে কোন ইম্পাল যদি কোন ভেক্টরের দিকে আসে তবে সেটা ওইখানে কি হিসাবে আসবে পজিটিভ না নেগেটিভ স্যার পজিটিভ তাহলে এখানে আমরা কি পাবো তাহলে ভি1 এ আমি কি পাবো দেখেন ভি1 এ এই জিনিসটা কি পাইলাম এই যে পজিটিভ পাইলাম ছোট কেন ছোট এর জন্য পাইলাম যেটা সেপটাম টল পর জায়গা এখানে ছোট পাইলাম এই ছবিটা যে ভি1 সিগল তুলনো পজিটিভ ভি6 কোন দিকে উল্টা দিকে অবস্থান না ভি5 এর দিকে হচ্ছে ভি1 এর দিকে আসতেছে তাই ভি6 এর দিকে কি হলো এই জিনিসটা ভি6 এ কি আসবে নেগেটিভ এটা বুঝছেন কিনা এটা বুঝতে পারছেন না ইমপালসটা তো যাচ্ছে এখান থেকে এদিকে ভি1 এর দিকে মানে লেফট থেকে রাইটের দিকে যাচ্ছে তাই রাইটে কি আছে ভি1 আর লেফটে কি আছে ভি6 তাহলে একই ইমপালস এ সে দেখাবে পজিটিভ সে কি করবে সে আনতে নেগেটিভ বুঝতে পারছেন এটা यस স্যার আচ্ছা এটা বুঝতে পারলে আপনার ইসিজি 50% এই কিউ আর এস কমপ্লেক্স তাহলে স্যার এই অংশটা বুঝতে পারিনি স্যার ওই যে স্যার আচ্ছা বুঝতে পারে না প্রথমে আপনি আমাকে বলেন ইমপালস যদি ইমপালস দেখেন আমাদের পজিটিভ ওয়েভ গুলো এটা যদি কোনো ভেক্টরের দিকে যায় তাহলে नेट कर
আমাকে তো দেখা যাচ্ছে না আমার জি স্যার জি স্যার আচ্ছা আমি আমি একটা শেয়ার স্লাইড আছে আমার লাস্ট স্লাইড হ্যাঁ তাহলে আমি আপনাদেরকে নেট ডিসটর্ব করতে আচ্ছা এটা সব আচ্ছা আমরা যে কথা বলছিলাম এখন দেখেন আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলে আমাদের স্থিতি সম্বন্ধে একটা অনেক বড় বেসিক বোঝা হয়ে যাবে এক হচ্ছে আমরা আমি সবসময় বলছি এটা কিউআরএস কমপ্লেক্স নেই কিউআরএস কমপ্লেক্স এক এক জায়গায় ছোট হয় এক এক জায়গায় বড় হয় ঠিক আছে এখন আমি যদি এখানে দেখি এটা ভি1 আর এটা আমি নেছি ভি6 ভি1 টা হচ্ছে রাইট সাইডে আর ভি6 টা হচ্ছে леফট সাইডে এখন আমি আপনাকে বারবারই বলছি যে আমাদের যে ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন হয় কি দুইটা বান্ডেল থাকে এটা রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ এটা леফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ कैमरा स्मलिकेट करते फ्रम द তাহলে এই যে টু আস দা ভি6 এবং এওয়ে ফর্ম দা ভি1 তাহলে এটা এটার জন্য কি হবে এই জিনিসটা এই এর জন্য কি হবে এটার জন্য হচ্ছে দূরে এওয়ে ফর্ম আর এটার জন্য কি হচ্ছে এর দিকে আসছে তাহলে এই জিনিসটা কি হবে এখানে নেগেটিভ ডিফ্লেকশন হবে এই একই জিনিসটা এখানে কি হবে পজিটিভ হবে একই জিনিসটা এখানে উপরে তাহলে এটার জন্য এস ওয়ে তৈরি হবে আর এখানে কি তৈরি হলো হলো আর ওয়ে তৈরি হলো দেখেন খেয়াল করে দেখেন এখানে আরটা এখানে হলো নীল কালিতে দেখানো হচ্ছে মানে এটা সেপটাম সেপটামটা এখানে আসছে যেহেতু এই দিকে আসছে चिंता कर कमान्वयते 
এখানে আর হচ্ছে থ্রি মিলিমিটার এখানে সেভেন মিলিমিটার এখানে তেরো এখানে সতেরো এখানে ধরেন চোদ্দ আবার এখানে ষোলো তাহলে কমান্ডো দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি এখানে ষোলো সরি বি ফাইভ হচ্ছে ষোলো আর বি সিক্স তাহলে বি ওয়ান থেকে আর এর মাইট আর একটা কমান্ডো যখন বি সিক্স এর দিকে থাকবে বড় হতে থাকবে যদি কখনো এটা বড় না হয় তখন সেটাকে বলা হয় ফোর প্রোগ্রেশন অফ আর এফ আমরা যতগুলো দেখব দেখেন বি ওয়ান আর বড় বি টু তে আর একটু বড় থ্রি তে একটু বড় ফোর একটু বড় বি ফাইভে গিয়ে সব চেয়ে বড় সাধারণত দেখা যাবে যে এই খেয়াল করে দেখেন এই যে একটা ইসিজি এখানে হচ্ছে ভি ওয়ান দেখেন এখানে আমরা ভি ওয়ান টা দেখি ভি ওয়ান দেখেন আর নাই ভি টু তে দেখা যায় যে আর এর হাইট টা খুব একটা বাড়ে না এটা ওয়ান মিলি শূন্য এখানে আরো কম এখানে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা আমরা আবার পড়াবো যখন আর পড়াবো তখন আমরা পড়াবো ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি একটা জিনিস দেখি যদি আমরা কোন দেখি তাহলে মনে রাখতে হবে যেভাবে বাড়তে থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আজকের যে জিনিসটা আজকে তো আমাদের হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের আজকের টপিক্স পর্যন্ত হ্যাঁ এটা হচ্ছে আজকে আমাদের টপিক্স এর বেশি আমাদের আজকে আর এই পড়াবো না এই তাহলে একটা ইসিজি আমি শুধু একটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য একটা আমি ইসিজি দেখাই কিভাবে আর এর হাইটটা বাড়তে থাকে হ্যাঁ যেমন একটা ইসিজি দেখি এটা ইসিজি একটু দেখা যাক এই যে দেখেন এখানে আগেও তো আমরা বি ওয়ান থেকে যাচ্ছি আর এর হাইট কিন্তু কমানোয় বাড়তে আসে ঠিক আছে এটাকেই আমরা বলি কি এটা হলো নরমাল ঠিক আছে আমি তাহলে আজকে আমরা কি কি জিনিস দেখলাম একটা ইসিজি পেপার সম্বন্ধে জানলাম ভোল্টের সম্বন্ধে জানলাম হার্ট রেট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা জানলাম আমরা জানলাম যে অ্যানাটমি অব দা কিউ আর এস কমপ্লেক্স লিড সম্বন্ধে জানলাম ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন সম্বন্ধে জানলাম দুইটা জিনিস আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখলাম একটা শিখলাম কি হার্ট রেট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় আর একটা কত এটা পোর্ট প্রোগ্রেশন অফ আর ওয়েভ কি ভাবে হয় পোর্ট প্রোগ্রেশন অফ আর ওয়েভ আপনি আর সামনে দেখবেন যখন আর ওয়েভ পড়ব এখন হ্যাঁ তামিদ বলেন আপনি হ্যাঁ হ্যালো স্যার সাউন্ড স্যার আসসালামু আলাইকুম থাকবে <laughs> 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 আমার প্রশ্ন হলো আমরা যখন ইরেগুলার লিডে তিরিশটা লার্জ স্কোয়ারের ভিতরে যে কয়টা কিউ আর এস কমপ্লেক্স থাকে 
ওটাকে তো 10 দিয়ে গুণ করে আমরা হার্ট রেট বের করি কিন্তু 30 টা লার্জ স্কয়ার আমরা কাউন্ট করা শুরু করব কিভাবে স্যার আপনি ধরেন শুরু করা এটা অনেক ভাবে করা যায় এটা হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন যে আট থেকে শুরু করবেন বা একটু আগে থেকে বা শুরু থেকে এখন আপনি যে হার্ট রেটটা বের করতেছেন ইরেগুলারে এটাকে আপনি কি বের করতেছেন এটা কিন্তু অ্যাকুরেট বের করতেছেন এটা আপনি এভারেজ করতেছেন ঠিক আছে এখন আপনি ধরেন আপনি পালস কি করেন পালস আপনি 15 কে কি করেন আপনি 15 মিনিটে পালস নেন না তারপর কি দা চার দ্বারা গুণ করেন না আপনারা জি স্যার এটা তো করেন এখন কি মনে করেন যার হার্ট রেট রেগুলার আছে তার ক্ষেত্রে আপনি কি সহজ যখন জানি রেগুলার তার ক্ষেত্রে তো আপনি এটা দিয়ে কাউন্ট করলে কি আপনার হবে একটু 19 20 হবে হবে না তো আপনি 30 টা লার্জ স্কয়ার যেখান থেকে পারেন নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে একটা একটু এদিক সেদিক হতে পারে এটা কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমাদের সূত্র আপনি যেখান থেকে শুরু করেন ওখান থেকে করলে হবে আপনি ইচ্ছা করলে একটা নিয়েও শুরু করতে পারেন বাদ দিয়েও শুরু করতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছা এটা আপনার স্বাধীনতা আপনি যদি দেখাইতে পারলে এটা হবে আর এখানে আমি যে আটটা দিতেছি এটা অ্যাকুরেট না এটা হচ্ছে এভারেজ এইজন্য এখানে একটু আপনি যে আসসালামু আলাইকুম স্যার যদি হচ্ছে মানে আপনি যে বলেন যে হচ্ছে ডিএমসি এর মতের পেপার যদি হয় ছোট ছোট তখন তো স্যার 30 ঘর মানে পাওয়া যাবে না তখন স্যার কিভাবে হিসাবটা করব করবেন না স্যার করবেন না তখন আপনাদের না থাকে তাহলে কি করবেন করতে পারবেন না ইরেগুলার হার্ট বিট যদি আপনাকে বলতে হয় যদি না থাকে তাহলে তো আপনি কাউন্ট করতে পারবেন না হ্যাঁ এটা আপনি কেন কি করবেন शेष স্যার এখানে স্যার একটা কথা ছিল স্যার এটা কি আমরা স্যার অর্ধেক করে মানে 3 সেকেন্ডে 15টা গড় নিয়ে স্যার ওটা আবার ডিস দিয়ে গুণন করে স্যার এটা করতে পারি কিনা এরকম নিয়ম একটা মনে হয় আপনি করলে করতে পারেন এটা তো আপনি ধরেন অনেকে এভারেজ করতে পারেন কিন্তু এটা তো বয়ে বলা নাই হ্যাঁ আপনি যদি করেন এরকম যদি এরকম হয় তাহলে করতে পারেন ঠিক আছে এটা তো নট ম্যান্ডেটরি এটা ম্যান্ডে আপনি যদি এইচএস ফিলোশন করাবো দুই ধরনের এইচএস ফিলোশন থাকে একটা থাকে স্লো এবং ফাস্ট আমার উদ্দেশ্য স্লো এইচএস ফিলোশন না ফাস্ট এইচএস ফিলোশন এটা আইডেন্টিফাই मुक्ति पे गलट क আপনি বলেন স্যার স্যার আমাকে প্লিজ সাপ্লাই মি এডিসিজ উইথ অ্যাট লিস্ট টি লার্জ স্কয়ার নাল দামে দিতে পারবো না রিদম স্টেজ স্যার স্যার হ্যালো জি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল একটা হচ্ছে স্যার পুয়ার প্রোগ্রেশন অফ আর ওয়েভ স্যার আমরা অনেক সময় ইসিজি দেখতে পাচ্ছি স্যার বি1 টু বি4 পর্যন্ত পুয়ার প্রোগ্রেশন অফ আর ওয়েভ কিন্তু 5 6 এ যে আবার উল্টা হয়ে গেল মানে নরমাল চলে আসলো তখন এই ক্ষেত্রে কি আমরা বলবো কি না আপনাকে 5 6 কার উদ্দেশ্য বলেন তো এই যে আপনাকে কেন লিড করাইলাম আমি 5 6 এর সাথে হতে পারে কারণ 5 6 এর ব্লাস আপলাই কে ভি1 আর ভি1 থেকে ভি4 এর ব্লাস আপলাই আলাদা না জি স্যার এই জন্য এই জন্য হতে পারে এই জন্য আমি তো দেখব যে ওই পর্যন্ত আমি 1 থেকে 4 পর্যন্ত দেখব যদি দেখি এর মধ্যে এই প্রোগ্রেশন হয় না তাহলে বুঝবো যে এটা ইয়া হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন मानिका আর ওয়েভ আর এস ওয়েভটা আছে মানে এটা কি বেস লাইন পর্যন্ত নাকি তুমি মাথা পর্যন্ত এটা যে আপনি আইসোইলেক্ট্রিক আইসোইলেক্ট্রিক লাইনের উপরে হচ্ছে আর নিচে টু করছে ইয়া মানে আর যদি আপনি দেখি তাহলে আমরা আর দেখ বলতে ধরেন একটা কোথায় দেখি স্যার थैंक यू স্যার এই যে দেখো যেরকম আমরা কখন বলবো এগুলো আমরা আমরা পড়াবো সবই আপনাকে প্রতিটা ওয়েভ পড়ানো হবে আমি তো আজকে বলছিলাম কি পড়াবো যখন কি পড়াবো কি পড়াবো 
তখন আপনি এগুলো দেখতে পাবেন হ্যাঁ যে যেরকম কোনটা কোথায় থাকে যেরকম যে এটা ধরেন তাহলে এটা যে বেসলাইন যদি আমি ধরি বেসলাইন ঠিক আছে তাহলে এটা এই যে এই যে এই যে লাইনটা দেখতেছেন হ্যাঁ এই এটা দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ আপনাদের আমাদের আমাদের এই আর ইউ পি ও এফ কিউ এগুলো আমরা পড়ব তারপরে এটা হ্যাঁ थैंक यू স্যার অনেক এক্সিলেন্ট আপনার প্রেজেন্টেশন স্যার অনেক আচ্ছা আমার মনে হয় যে ইসিজি একটা হচ্ছে খুব কঠিন একটা টপিক স্যার আমি আমার লাইফ ইসিজি থার্ড ইয়ারে কিছু বুঝে নাই ফিফথ ইয়ারে কিছু বুঝে নাই इवन কি যখন মিড লেভেল হিসাবে আসতে 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 অনেক কষ্ট করে মিড লেভেল আসার পরে আমি ইসিজিটা বুঝতে পারছি ঠিক আছে তাও এখনো সব কিছু বুঝে তা না আপনি যে সবকিছু বুঝবেন তা না আপনি একটা গল্প আপনি এগুলো একটু দেখেন এগুলো বারবার দেখেন যদি দেখেন হ্যাঁ দুইটা বা তিনটা ক্লাস করার পরে মোটামুটি আপনার ইসলিস সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে যাবে হ্যাঁ এই তো আসলে দেখা যাক এখন আপনাদের এটা হচ্ছে যে শিক্ষার পদ আমরা তো বলবো যে টোটাল ইচ্ছা হচ্ছে আপনার উপর আপনি কতটুকু শিখতে পারেন এই টোটাল কেট হচ্ছে আপনার ঠিক আছে আর যেটা বুঝবেন না আপনি জিজ্ঞেস করবেন আপনি নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করতে পারেন হ্যাঁ এটা কোনো সমস্যা না আশা করি বুঝতে পারবেন আস্তে আস্তে হ্যাঁ দেখানো <laughs> হয়তো এটাতে দেখলে দূরে চলে যাচ্ছে ভিতর থেকে বাইরের দিকে আসে রিপোলারাইজেশন ওয়েবগুলো কোন জায়গা থেকে আসে ভিতর থেকে বাইরে এই জন্য এটা পজিটিভ হয় এগুলো সামনে আরো বুঝবেন হ্যাঁ এগুলো মোটামুটি এই দেখো এই যে এগুলো এত কিছু বোঝা এগুলো আসলে বুঝ না বুঝলে ইসিজিতে কোনো সমস্যা না ইসিজি বোঝার জন্য এগুলো খুব একটা ম্যান্ডেটরি না হ্যাঁ এগুলো একটু বুঝতে বোঝা হচ্ছে 
আপনার মনের কনফিউশন বা ক্লারিফিকেশন যুগ করা আমি যা বলছি তাও আমি আপনাকে একশো পার্সেন্ট ব্যাখ্যা করতে পারতেছি না এই জন্য যে আমি নিজেও প্যাথোফিজিওলজি ফিজিক্স টা ভালো বুঝি না বুঝতে হইলে আমাকে একশো পার্সেন্ট জানতে হবে আমি শুধু সব তত্ত্বকে নিয়ে আসছি যতটুকু আপনার জন্য সহজ হবে বা আমার জন্য সহজ হবে আমার মোটামুটি কি আছে আর আর রেগুলার আছে তাহলে আমার রিদম স্টেপ দরকার নাই আমার তো দরকার দুইটা আর আর মাঝখানে কতটুকু লাজ স্কোয়ার থাকে আমাদের মনে হয় আমি দিয়ে দিব আমার একটা লিঙ্কে দেওয়াই ছিল আগে আমার যে পেজ ছিল এটা অবশ্যই এখন আমি দিয়ে দিব না হ্যাঁ পিডিএফ টা আমি পাঠাই দিব না আমরা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার